اهلا بكم في فيديو جديد على قناة وضحات فيديو النهاردة عن مشروع مبه جدا مشروع النهاردة هو تصنيع منتج المنتج ده موجود في جميع المنازل وجميع المنازل بتستخدم المنتج ده منتج النهاردة سهل التصنيع اي حد يقدر يشتغل في مشروع النهاردة مشروع النهاردة حصري ولا اول مرة يعرض على اليوتيوب اول قناة عربية تتكلم عن المشروع ده بجميع التفاصيل واتحدى اي حد ان هو يجيب لي فيديو شرح جميع المعلومات اللي احنا ان شاء الله هنقولها في فيديو النهاردة هنتكلم النهاردة عن كل شيء يختص بمشروع النهاردة مشروع النهاردة من المشاريع المباحة جدا ما شاء الله قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة عايز منك طلبين اول حاجة تعمل لايك للفيديو تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهارده من اخ من المتابعين هو اللي طلب مني المشروع ده بقول له شكرا جدا. مشروع النهارده هو ايه؟ هو مشروع تصنيع الليفه الذكيه ومشروع تصنيع الليفه الذكيه من المشاريع السهله جدا وكمان المربحه جدا ما شاء الله. الليفه الذكيه زي اللي انتم شايفينها قدامكم في الفيديو دي تصنيعها سهل جدا وكمان مكسبها كويس جدا. الليفه دي تقدر تسوقها فين بعد ما تبدا تصنعها ان شاء الله؟ تقدر تسوق على محلات المنظفات ومحلات الورقيات تقدر توزع على محلات الادوات المنزليه على السوبر ماركت الهايبر ماركت اماكن كتير جدا بتستخدم المنتج ده وانتم عارفين الكلام ده كويس مفيش فيديو اتكلم عن المشروع ده او شرح جميع التفاصيل الخاصه بالمشروع ده الحمد لله بعد البحث المتواصل لمده 48 ساعه جبت لك جميع المعلومات الخاصه بالمشروع وعايزك تركز معايا في فيديو النهارده عشان فيديو النهارده فيه كميه معلومات وفيه طريقتين للمشروع طريقه براس مال كبير وطريقه براس مال صغير يعني الفيديو بتاع النهارده مناسب للي معاها للناس اللي معاها راس مال كبير ومناسب للناس اللي معاها راس مال صغير فكره المشروع ايه ان حضرتك بتجيب الجراب البلاستيك او الالياف البلاستيك وبعد كده بتحط فيها الاسفنجه زي ما موجود في الفيديو قدامكم بتحط حضرتك فيها الاسفنجه بعد كده بتبدا تدخلها على ماكينه تقطيع والحام الماكينه بتبدا تلحم الاكياس دي او الجرابات دي والاسفنجه بتبقى موجوده فيها بعد كده بتقطعها لك وبكده يبقى المنتج عندك جاهز على التوزيع والتسويق ما شاء الله بكل سهوله نيجي بقى على طرق العمل في المشروع وعايزك تركز معايا في طريقتين للعمل في المشروع طريقه اوتوماتيك ودي بتبقى تكلفتها عاليه جدا للناس اللي معاها راس مال كبير وطريقه نصف اوتوماتيك دي بتبقى تكلفتها قليله للناس اللي معاها راس مال قليل اشرح لك الاول الطريقه الاوتوماتيك بعد كده اشرح لك الطريقه النصف اوتوماتيك الطريقه الاوتوماتيك بتبقى مكونه من ماكينه واحده بس ماكينه واحده انت اللي بتشتغل عليها بتقوم بكل الشغل الماكينه دي اسمها ماكينة قص ولحام الاوتوماتيك الالترا سونيك ماكينة قص ولحام الترا سونيك الماكينة ديت بيبقى سعرها عالي ولكنها بتطلع معاك قدرة انتاجية كويسة جدا الماكينة بتبقى عبارة عن ايه عبارة اللي هي بتسحب الجراب اللي انت حطيت فيه الاسفنج طبعا سواء هتشتغل اوتوماتيك او هتشتغل نصف اوتوماتيك الاسفنج اللي بتحط فيه الجراب ده بيتحط يدوي تمام الماكينة بتبدا تسحب الجراب اللي موجود فيه الاسفنج بعد كده بتبدا تلحم بعد كده تبدا تقطع زي ما انتم شايفين في الفيديو دي الطريقة الأولى اللي هي الطريقة اللي هي تكلفتها عالية الطريقة الأوتوماتيك طب نيجي للطريقة النصف أوتوماتيك الطريقة النصف أوتوماتيك بتبقى عبارة عن ماكينتين ماكينة قص وماكينة لحام تمام يعني حضرتك بعد ما بتجيب الطريقة النصف أوتوماتيك بعد ما بتجيب الجراب وتحط فيه الاسفنج بتحطها على ماكينة اللحام الماكينة تبدأ تلحم الجزء اللي أنت عايزه أو المقاس اللي أنت عايزه بعد كده بتشيلها تحطها على ماكينة القص تبدأ تقص يعني الطريقة الأوتوماتيك مكونة من ماكينة والطريقة النصف أوتوماتيك مكونة من ماكينتين تمام في ماكينات تانية هنتكلم عليها وفي معلومات تانية عايزك تسمع الفيديو عشان تفهم كل حاجة بعد كده التجهيزات الأساسية دلوقتي أنا فهمتك طرق العمل في المشروع بعد كده التجهيزات الأساسية اول حاجة الموقع موقع المشروع اهم ما يميز الماكينات ديت اكتر حاجة عجبتني بامانة ان الماكينات صوتها واطي جدا جدا يعني ما شاء الله الماكينات صوتها واطي جدا يعني ده بيساعد ان انا اقدر افتح المشروع ده في اي منطقة منطقة سكنية منطقة صناعية اي منطقة ما شاء الله تمام يبقى الموقع تقدر تفتح في اي مكان ما شاء الله طب بالنسبة للمساحة المطلوبة لا تقل عن 30 متر ممكن يكون شقة ارضي ممكن يكون مخزن ممكن يكون اي مكان اوضه في المنزل اي مكان عندك فاضي تقدر تفتح فيه المشروع ده ما شاء الله ليه بقى عشان هقول لك دلوقتي ان الكهرباء بتاعتها 220 فولت كهرباء المنزل العاديه يعني الماكينات حجمها صغير وبتشتغل بكهرباء المنزل العاديه وما لهاش صوت عالي فما شاء الله حاجه كويسه جدا تمام بعد كده التراخيص اللي هي زي السجل الصناعي والسجل الضريبي والسجل التجاري دي التجهيزات الاساسيه اللي انت هتحتاجها ان شاء الله نيجي على المواد الخام المطلوبه عشان ابدا اشتغل في المشروع ده ان شاء الله الماده الخام اول حاجه اسمها الليف البلاستيك او الجراب البلاستيك اللي انت هتحط فيه الاسفنج 
الكوتشنج واللي في البلاستيك ده له طريقتين للحصول عليه الطريقه الاولانيه اللي انت بتشتريه جاهز بيبقى الكيلو عامل 85 جنيه والكيلو بيعمل معاك كميات يعني انت بتشتريه جاهز والكيلو بيبقى عامل 85 جنيه طيب الطريقه الثانيه ان الناس اللي معاها راس مال كبير ممكن تجيب الماكينه اللي هي بتصنع الليف او الماكينه اللي هي بتصنع الجراب نفسه والماكينه دي بيبقى سعرها 45000 جنيه مش معاك راس مال كبير ممكن تجيب الالياف او الجرابات ديت جاهزه وبعد كده تبدا تعبي فيها الاسفنج وبعد كده تلحم وتقص وبعد كده تبيع يعني اول حاجه في الماده الخام اللي هي الليف او الجرابات والليف ده لو انت هتجيب منه كيلو الكيلو ب 85 جنيه لو حضرتك معاك راس مال كبير ممكن تجيب ماكينه وتصنع انت الجرابات ثاني حاجه في الماده الخام اللي هي الاسفنج والاسفنج ده اللي انت بتدخله في الجراب والاسفنج ده بيبقى عرضه من 5 ل 7 سم الاسفنج ده بيبقى سعره رخيص جدا وتقدر تجيبه من اي مكان تمام يعني الماده الخام بيبقى سعرها رخيص جدا ما شاء الله ثالث حاجه التغليف والتغليف ده انا دلوقتي صنعته وعملت منتج اقدر اغلفه ازاي التغليف ده بيبقى حسب رأس المال الموجود معاك له اكتر من طريقة حسب رغبتك انت التغليف ممكن حضرتك تجيب شريط ورق وبعد كده تغلف ثلاثة مع بعضهم بيتباعوا بخمسة جنيه تمام ممكن تجيب كيس بلاستيك وتعب فيه وتغلف تمام التغليف ده بترجع لك انت حسب رأس المال الموجود معاك بعد كده اسعار الماكينات واماكن بيع الماكينات عايزك تركز معايا جدا في النقطة دي اول ماكينة اللي هي ماكينة الاوتوماتيك الترا سونيك ده لو انت هتشتغل بيها بيبقى سعرها 180 الف جنيه دي الماكينة اللي هي شغلها اوتوماتيك طب لو انا هشتغل بالنصف اوتوماتيك حضرتك لو هتشتغل بالنصف اوتوماتيك اول حاجة ماكينة اللحام وماكينة اللحام في منها نوعين في نوع مصري وفي في نوع مستورد لو هتشتغل بالنصف اوتوماتيك اول حاجة ماكينة اللحام ماكينة اللحام في منها نوعين مصري ومستورد المصري بيبقى سعرها 25000 جنيه طب ماكينه اللحام المستورده بيبقى سعرها 80000 جنيه ده اول حاجه ماكينه اللحام ممكن تشتغل بالماكينه المصري ممكن تشتغل بالماكينه المستورده حسب رأس المال الموجود معاك تاني حاجه ماكينه القص وماكينه القص بيبقى سعرها مصري 30000 جنيه نقول تاني عشان تفهم بس معلش والله انا قصدي افهمك اول حاجه ماكينه اللي هي الماكينه الاوتوماتيك بيبقى سعرها 180 الف جنيه طب انا لو انا هشتغل نصف اوتوماتيك هتشتغل اول حاجه بمكانتين الماكينه الاولانيه اللي هي ماكينه اللحام وماكينه اللحام في منها نوعين مصري بيبقى سعرها 25 الف جنيه وبيبقى منها مستورد بيبقى سعرها 80 الف جنيه تاني حاجه ماكينه القص وماكينه القص بيبقى سعرها مصري 30 الف جنيه مفيش منها مستورد اماكن بيع الماكينات والماده الخام تقدر تتصل على الشركه اللي انا سايب لك ارقامها في لينك المدونه اسفل الفيديو هتلاقي لينك المدونه اسفل الفيديو في الوصف وهتلاقيه في اول تعليق ادخل على لينك المدونه هتلاقي جميع ارقام الشركات تقدر تتواصل معاها وتطلب منها الماكينات اللي انا شرحتها النهارده دي كلها بعد كده العماله المطلوبه في المشروع هحتاج كام عامل عشان ابدا اشتغل هتحتاج اتنين عمال عامل ممكن اتنين عمال معاك عامل بيساعدك ان انت تحط الاسفنج في الجراب والعامل التاني بيبقى واقف على ماكينة اللحام تمام يبقى عامل بيدخل الاسفنج في الجراب والعامل التاني واقف على ماكينة اللحام طيب الربح المتوقع في المشروع انا ما اقدرش احسب لك الربح المتوقع في المشروع بس انا باكد لك والله ما شاء الله يعني ان المشروع مربح جدا وكمان لان المادة الخام سعرها رخيص تمام وكمان المنتج بيبقى سعره كويس التلاتة بخمسة جنيه فالمنتج سعره كويس والمادة الخام سعرها رخيص بعد كده تسويق المشروع اقدر اسوق فين اول حاجة تقدر تسوق على محلات الادوات المنزلية تاني حاجة تقدر تسوق على محلات المنظفات بعد كده تقدر تسوق على محلات الورقيات اللي هي بتبيع المناديل بعد كده تقدر تسوق على السوبر ماركت والهايبر ماركت واهم حاجة تقدر تسوق اونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي اسال وابحث قبل ما تشتغل اسال الناس اسال التجار ابحث على جوجل ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدا تشتغل في اي حاجه نهائي لقيت نفسك هتعرف تشتغل في المشروع وهتعرف توزع وتسوق ابدا واشتغل وتوكل على الله في الاول والاخر انا بجيب لك فكره مشروع وبجيب لك المعلومات اللي قدرت اجمعها الفكره عجبتك بتاخدها وبتعملها دراسه جدوى تفصيليه الفكره ما عجبتكش ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتلاقي فيها افكار تعجبك ده كان فيديو النهارده على قناه حاتم اشوفكم في فيديو جديد الى اللقاء